ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഐ എം പ്രമിത് ഏവർക്കും നമ്മുടെ നട്ടൺ ബോൾ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മദർ ഓഫ് ദി മെഷീൻസ് എന്ന് വിളിപ്പേരില്ല ലൈഫ് മെഷീനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിവ്യൂ ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കേണ്ട മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഇതാണ് ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ലൈറ്റ് മെഷീൻ ലൈറ്റ് മെഷീന് പല സൈസ് ഉണ്ട് ലൈറ്റ് മെഷീൻ്റെ ബെഡ് ലെൻത്തും സെൻറ്റർ ഐറ്റും വെച്ചിട്ടാണ് സൈസ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബെഡ് ലെൻത്ത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കാണാം ബെഡ് ലെൻത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഈ എൻഡും ഈ ബെഡിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എൻഡിൻ്റെ ലെൻത്താണ് ബെഡ് ലെൻത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈറ്റിന് ടെൻ ഫീറ്റ് ബെഡ് ലെൻത്ത് ആണ് ഉള്ളത് അടുത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് സെൻറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ സെൻറ്ററും അതേപോലെ ഈ ഹെഡിൻ്റെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് എത്രയാണെങ്കിൽ ട്വൽവ് ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആയിട്ടും ബെഡ് ലെൻത്തും കൂടുമ്പോൾ പ്രൈസ് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എത്രത്തോളം കുറയുണ്ടോ അത്രത്തോളം പ്രൈസ് കുറയും ചെയ്യും ഈ ലൈറ്റ് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി സെഗ്മെൻറ്റിൽ പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇതിലേക്ക് പവറുള്ള മോട്ടറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മോട്ടറിൻ്റെ പവർ നോക്കിയാൽ ത്രീ ഫേസ് മോട്ടറാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓർച്ച് പവർ നോക്കിയാൽ ത്രീ എച്ച് പി ആണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആർ സി എമ്മിലാണ് വരുന്നത് ഈ മെഷീൻ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി സെഗ്മെൻറ്റിൽ പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റാണ് കമ്പനി ഇതിലേക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ലൈറ്റ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ഇത് ബുസ് ടൈപ്പ് ബാരിങ് ആണ് ഇതിലേക്ക് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ലോഡ് കറക്റ്റ് ആ മെഷീൻ്റെ ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിലേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ബെൽറ്റ് ആകുമ്പോൾ ലോഡ് ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിലേക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് വളരെയധികം കുറവായത് കൊണ്ടാണ് കമ്പനി ഇതിലേക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആക്ച്വലി ലേറ്റ് മെഷീന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ബാരിങ്സ് ആണ് കമ്പനി അലോഡ് ചെയ്യുന്നത് റോളർ ടൈപ്പും മറ്റൊന്ന് ബുസ് ടൈപ്പും ആണ് ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ബുസ് ടൈപ്പ് ബാരിങ് ആണ് ഗൺമെറ്റൽ ബാരിങ് ആണ് ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ കാണുന്നതാണ് ഫോർ ജോ ചെക്ക് ഇതിലേക്ക് ത്രീ ജോ ചെക്കും ലഭ്യമാണ് ത്രീ ജോ ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് സെൻറ്ററിങ് ആണ് ഈ ഫോർ ജോ ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് സെൻറ്ററിങ് അല്ല ഇത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെൻറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് ടൂൾ പോസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂളൊക്കെ ഇതിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യല് ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ടൂൾ സെറ്റ് ചെയ്യൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരേണ്ടതാവും ഈ കാണുന്ന പോർഷനാണ് ടൈൽ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് സെൻറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്യാനും വോൾസ് ഇടാനൊക്കെ ഈ ടൈൽ സ്റ്റോക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് മെഷീനിൽ ഹോൾ ഹോൾ ഇടലും സെൻറ്റർ സെറ്റ് ആയാലൊക്കെ ടൈൽ സ്റ്റോക്ക് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാണുന്ന പീസ് എന്നാണ് ഫിക്സ്ഡ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയാം ഈ സെൻറ്ററിൽ തന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പും കൂടി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് റോൾ സെൻറ്റർ ഈ ടൂൾ എന്നാണ് റോൾ ബാരിങ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തിരിയുന്ന ടൈപ്പ് സെൻറ്റർ ആണ് ഇതിന് ഇതിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ടൈൽ സ്റ്റോക്ക് കൊണ്ട് അടുത്ത യൂസ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഹോൾ സിഡാണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിലേക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഫിക്സ്ഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹോൾ സിഡല് ഇനി അടുത്ത് കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു സെൻറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് ലെൻത്ത് കൂടിയ പൈപ്പ് കട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡ് ചെയ്യാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ടൂൾ കൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യലും ത്രെഡ് ഇടാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് ഗിയർ സൈഡ് ഒന്ന് കാണാം ഈ ലേറ്റ് മെഷീനിലേക്ക് ലഭിച്ചത് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് 
അങ്ങനെ ഗിയർസും മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ലിവേഴ്സും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ത്രെഡ് ഇടാൻ പറ്റും ടൂൾ പോസ്റ്റിൻ്റെ നേരെ താഴ്ത്തില്ലാന്ന് ടൂൾ പോസ്റ്റ് ബെഡ് ഈ ഹാൻഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൂൾ പോസ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റിൽ മൂവ് ആവേണ്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഹാൻഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൂൾ പോസ്റ്റ് ബെഡ് ഹോറിസോണൽ മൂവ്മെൻറ്റിൽ മൂവ് ആവേണ്ടതാണ് ഈ നേരെ താഴ്ത്ത് കാണുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് നമുക്ക് ഈ ബെഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മൂവ്മെൻറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗിയർ ഫംഗ്ഷനാണ് ഇത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷന് ലൈറ്റ് മെഷീൻ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കാണിച്ച് തരാം എങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ആവേണ്ടത് തന്നെ ഈ ലൈറ്റിലേക്ക് രണ്ട് ഷാഫ്റ്റാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇത് നോർമലി സിംഗിൾ ഷാഫ്റ്റാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ലൈറ്റ് മെഷീൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഷാഫ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓൾഡ് മോഡൽ ലൈറ്റ് മെഷീനിൽ മോസ്റ്റ്ലി ടു ടു ടൈപ്പാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ പുതിയ മോഡലിലൊക്കെ സിംഗിൾ സോഫ്റ്റാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ രണ്ട് സോഫ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് കാണാൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ ത്രെഡ് ഫംഗ്ഷനും മറ്റേത് ഓട്ടോമാറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനും ഇല്ല ഷാഫ്റ്റാണ് ഇത് നമുക്കിനി മെഷീൻ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം ഇപ്പോൾ ഈ മെഷീൻ റൊട്ടേറ്റ് ആവുന്നത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് അത് നമുക്ക് ഈ സ്വിച്ച് ബോക്സിൽ നമുക്ക് ഏത് റൊട്ടേഷനാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഇപ്പോൾ കറങ്ങുന്നത് ഈ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലും ഇപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് മെഷീൻ കറങ്ങുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ലേറ്റ് മെഷീൻ്റെ സ്പീഡ് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ബെൽറ്റ് ഈ അറ്റത്ത് ഇടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചെക്കിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ലേറ്റ് മെഷീൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡിലാണ് ഇത് കറങ്ങുന്നത് ഇനി ഇത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്പീഡിലും ഒന്ന് കറക്കിച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ലേറ്റ് മെഷീൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ബെൽറ്റ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ലേറ്റ് മെഷീൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടും കുറയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് ഈ ബെഡിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡിലേക്ക് മാറാൻ ആദ്യം ഈ ഗിയർസ് നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗിയർ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഗിയർ ഇപ്പോൾ ഈ ഗിയർ രണ്ട് ഗിയർസും എൻഗേജ്ഡ് ആയില്ല കണ്ടീഷനാണ് കാണുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ മെഷീൻ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഗിയർ എൻഗേജ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ത്രെഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റിലാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലിവർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഈ ലിവറിൻ്റെ അടുത്ത വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രെഡിങ് മൂവിലേക്ക് ആയി അതേപോലെ ഈ ലിവറിൻ്റെ വലത്തെ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് മൂവിലേക്ക് മാറിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ത്രെഡിൻ്റെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് കാണാം അതിന് ആദ്യം നമുക്ക് ലിവർ ത്രെഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ലിവർ ഒന്ന് മുകളിലോട്ട് പൊന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ബെഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആവുന്നത് ത്രെഡിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സിലേക്കാണ് മൂവ്മെൻ്റ് ആവുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഓട്ടോമാറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റിലേക്ക് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലിവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഗിയർ ആദ്യം സ്ലൈഡിങ്ങിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സർഫേസ് ഉണ്ട് സ്ലൈഡിങ് ഉണ്ട് ആദ്യം ലിവർ സ്ലൈഡിങ്ങിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഗിയർ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബെഡ് സ്ലൈഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് ഹോറിസോണൽ മൂവ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മൂവ് മൂവ് ആവേണ്ടതാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് സർഫേസിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബെഡ് വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റിലേക്ക് മൂവ് ആവേണ്ടതാണ് ഒരു ലേറ്റ് മെഷീൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനും ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഈ ലേറ്റ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ബൈ